వెజ్లో కూడా అంతే చక్కని బిర్యానీస్ చేసుకోవచ్చు అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది మిల్ మేకర్ బిర్యానీ మిల్ మేకర్ని సోయాతో చేస్తారు జనరల్గా మిల్ మేకర్ని సోయాతో చేస్తారండి సోయా బీన్స్తో చేస్తారు వీటిని మనం సోయా చంక్స్ అని కూడా అంటాం వీటితో మనం బిర్యానీ చేసుకుందాం వీటికి ఎక్కువ ఫ్లేవర్ ఏమి ఉండదు మనం ఏ మసాలా యాడ్ చేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కానీ చేసే విధంగా చేస్తే కనుక అదిరిపోతుంది ఫస్ట్ మనం ఈ మిల్ మేకర్ని ఒక బౌల్ తీసుకుందాం హాట్ వాటర్లో వేస్తేనే నానుతుంది అనుకుంటారు కానీ అలా ఏం లేదు చల్ల నీళ్ళల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు చల్ల నీళ్లు వేసుకొని ఇందులో మీల్ మేకర్ని వేసుకోవాలి మనం మటన్ చికెన్లో మనకి ఎంత ప్రోటీన్ వస్తుందో మీల్ మేకర్లో కూడా అంతే ప్రోటీన్ ఉంటుందండి చాలా మంచిది సోయాని నీళ్ళల్లో వేసి కొంచెం నానబెట్టుకున్నాం కదా అలాగే ఇక్కడ చూడండి పొయ్యి మీద గిన్నెలో నీళ్లు పెట్టుకున్నాను నీళ్లు వేడవుతూ ఉన్నాయి బాగా మరగాలి మూత పెట్టేద్దాం అలాగే ఇంకొక స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఇందులో మనం నూనె వేసుకోవాలి ఇంకా మిల్ మేకర్ బిర్యానీ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఎవరైనా ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తున్నారు అంటే సడన్గా ఏం చేయాలో తెలియదు మార్కెట్కి వెళ్ళి నాన్ వెజ్ తెచ్చుకునే టైం కూడా ఉండనప్పుడు ఎలాగో ఇంట్లో అందరు తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నాం కదా మీల్ మేకర్ని మనం చక్కగా బిర్యానీ చేసి ఇవ్వచ్చు నాన్ వెజ్లో ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందో అంతే టేస్టీగా మీల్ మేకర్ బిర్యానీని కూడా మనం చేయొచ్చు బాండీలో నూనె పోసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో మొత్తం మసాలాలు ఒకేసారి కాదు కొన్ని నీళ్ళలో వేసుకోవాలి అలాగే ఇలా తాలింపులో కూడా వేసుకుందాం ఇది బిర్యానీ పువ్వు బిర్యానీ పువ్వులో మంచి సువాసన ఉంటుంది అలాగే ఒక అనాస పువ్వు జాపత్రి యాలకులు లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు ఎప్పుడైనా సరే బిర్యానీ చేసేటప్పుడు ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం ఎక్కువగానే వేయించుకోవాలి సన్నగా ఉంటే తొందరగా వేగితే అలాగే కాస్తంత ఉప్పు వేసామనుకోండి చక్కగా మంచి కలర్ వచ్చేస్తాయి బిర్యానీకి సరిపడా ఉప్పు ఇందులోనే వేసేసుకుందాం ఇంకా పక్కన ముందుగానే నేను ఫ్రై చేసుకున్న బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కూడా పెట్టుకున్నాను ఉల్లిపాయలు కొంచెం బిర్యానీలో ఎక్కువగా ఉండాలి బ్రౌన్ ఆనియన్స్తోనే మంచి రుచి కూడా వస్తుంది ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే ఎప్పుడైనా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సోయాతో ఏ ఐటెం చేసినా కూడా ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువగా వేయకూడదు ఏదైతే ఎక్కువ పడిందో అదే వాసన వచ్చేస్తుంది అందుకని అన్నీ మితంగా వేసుకోవాలి సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా కొంచెం సరిపోతుంది అలాగే ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి ఈ లోపు ఇక్కడ చూడండి చక్కగా నీళ్లు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా ఇలా నీళ్లు మరగాలి మరిగిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం గలుపు వేసుకుందాం నీళ్ళలో కరిగిపోతుంది అలాగే ఇందాక ప్లేట్లో చూపించాను కదా ఈ మసాలాలన్నీ నీళ్ళల్లో వేసేసుకోవాలి సాజీరా లవంగాలు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ పువ్వు ఒక్క అనాస పువ్వు ఇవన్నీ నీళ్ళల్లో వేసుకుంటే మనం అన్నం ఉడికిస్తాం కదా చక్కగా ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే కొంచెం నూనె వేసామనుకోండి బిర్యానీలో బాస్మతి ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా పువ్వులు పువ్వులుగా వస్తుంది ఇంకా నీళ్ళు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా అలాగే ముందుగానే నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం ఇందులో ఉన్న నీళ్లు తీసేద్దాం ఒక్కసారి కలిపేసుకోవాలి బాస్మతి బియ్యం వేసిన తర్వాత ఎక్కువగా కలపకూడదు రోజా గారు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన కూడా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో తరుక్కున్న పుదీనా అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర ఎప్పుడైనా సరే బిర్యానీ వండుకునేటప్పుడు ఇలా తాలింపులోనే మనం 
ఆకుకూరలు వేసుకోవాలి పుదీనా కొత్తిమీర పై నుండి వేసామనుకోండి దమ్ చేసేటప్పుడు పైన పెడితే కనుక కొత్తిమీర పుదీనా నల్లగా అయిపోతుంది అందుకే ఇలా తాలింపులో వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది చక్కగా వేగిపోతుంది రుచి కూడా ఉంటుంది చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో పసుపు వేసుకుందాం బిర్యానీకి మంచి కలర్ రావాలన్నా మంచి టేస్ట్ రావాలన్నా కూడా అందులో టమాటా పేస్ట్ అయినా సరే టమాటా ప్యూరీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంట్లో జస్ట్ టమాటాలని మిక్సీ పట్టుకున్నా సరే లేదా బయట దొరుకుతుంది కదా ప్యూరీ ప్యాకెట్ అది తెచ్చుకొని వేసుకున్నా ఓకే మూడు మీడియం సైజ్ టమాటాలని నేను పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఆ పేస్ట్ ఇందులో వేసుకున్నాను మనం చేస్తుంది మీల్ మేకర్ బిర్యానీ కాబట్టి కొంచెం టమాటాలు ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అనమాట టమాటాలు వేసిన తర్వాత ఆ పచ్చి వాసన పోయే వరకు టమాటా పేస్ట్ని కుక్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇప్పుడు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని మొత్తం వేసేసుకున్నాం కదా కొంచెం ఇది కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న మీల్ మేకర్ని వేసుకోవాలి టమాటా పేస్ట్ మంచిగా కుక్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో నానబెట్టి పెట్టుకున్న మిల్ మేకర్ ఇందులో ఉన్న నీళ్లు ఇలా కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసి ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసి నీళ్ళన్నీ తీసేసి ఇందులో వేయాలి అప్పుడే మిల్ మేకర్కి చక్కగా టమాటా పేస్ట్ అన్ని మసాలాలు ఉన్నాయి కదా ఆ ఫ్లేవర్ పట్టుకుంటుంది అన్నమాట ఒకసారి వేసి బాగా కలుపుకొని స్పైసీగా కావాలి అంటే ఇందులో కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు కొంచెం మీడియంగా ఉండాలి ఎక్కువ కారం వద్దు అనుకుంటే మనం వేసిన పచ్చిమిర్చి సరిపోతుంది మీరు స్పైసీగా అడిగారు కాబట్టి నేను కొంచెం కారం ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నా రోజా గారి కోసం నేను కొంచెం కారం ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం మీ టేస్ట్కి సరిపడ కారం వేసుకోండి సో ఒక్కసారి ఒక్కసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం పెరుగు కొద్దిగా పెరుగు వేసుకొని బిర్యానీలో ఎప్పుడైనా సరే పెరుగు వేయడం వల్ల మంచి కమ్మదనం వస్తుంది చక్కగా కలుపుకొని కరెక్ట్గా ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అన్నంని చూద్దాం అన్నం ఉడికింది కదా కొంచెం లైట్గా పలుకుండాలి ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని ఇలా మిల్ మేకర్ పైన పరచుకోవాలి ఇంకా కొంచెం కింద అన్నం ఉంది మనం ఒక బౌల్ తెచ్చుకుందాం బౌల్ తీసుకొని ఈ స్ట్రైనర్ని ఇందులో పెట్టుకొని అన్నంని చక్కగా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ పెద్ద స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చిన్న మంట మీదకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు పై నుండి కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అలాగే కాస్తంత నెయ్యి వేసి మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు చిన్నటి మంటలు ఉమ్మగిల్లనివ్వాలి మరి బిర్యానీ అయ్యే లోపల ఇక్కడ అంతా క్లీన్ చేసేసుకున్నాం రోజా గారు మీరు అడిగిన మీల్ మేకర్ బిర్యానీ స్పైసీగా రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి చక్కగా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం బౌల్ తెచ్చుకొని వడ్డించుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇప్పుడంటే మనం షో కాబట్టి వెంటనే బిర్యానీని వడ్డి చేసుకుంటున్నాం కానీ ఒక పది నిమిషాల తర్వాత బిర్యానీని వడ్డించుకుంటే ఎప్పుడు బాగుంటుంది చక్కగా దమ్ అవుతుంది అనమాట మంచి గుమకుమ వాసన పై నుండి కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అలాగే కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే 
మీల్ మేకర్ బిర్యానీ స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీల్ మేకర్ బిర్యానీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడెక్కాక అందులో బిర్యానీ పువ్వు అనాస పువ్వు జాపత్రి యాలకులు లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరిగిన పుదీనా కొత్తిమీర పసుపు టమాటో ప్యూరీ వేసి ఉడికిన తర్వాత అందులో నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్ వేసి కలుపుకొని కొంచెం పెరుగు వేసి కలుపుకోవాలి తరువాత ఒక బాండీలో మరుగుతున్న నీళ్లలో సాజీరా లవంగాలు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క అనాస పువ్వు బిర్యానీ పువ్వు బాస్మతి బియ్యం వేసి ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న మీల్ మేకర్ మిశ్రమంలో ఉడకబెట్టుకున్న బాస్మతి అన్నం వేసి పై నుండి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని మూత పెట్టి పది పదిహేను నిమిషాలు మగ్గనిస్తే మీల్ మేకర్ బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది మీల్ మేకర్ బిర్యానీ పైన బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది